നമസ്കാരം വൺ ഇന്ത്യ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ വീണ്ടും നിപ്പ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ അതിൻ്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ് ഇതുവരെ നടന്ന ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നത് വലിയ പഴം തീനി വവ്വാലുകളാണ് നിപ്പ വൈറസിൻ്റെ ഉറവിടമെന്നാണ് കുറുക്കൻ്റെ മുഖമുള്ള ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് വൈറസ് പടരുന്നത് ഈ പഴം തീനി വവ്വാലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ടെറോപസ് മീഡിയസ് എന്നാണ് ടെറോപസ് ജൈജാൻറ്റസ് എന്നും ഇന്ത്യൻ ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു കടുത്ത ബ്രൗൺ ഗ്രേ കറുപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളോട് കൂടിയ ശരീരവും മഞ്ഞ നിറമുള്ള കഴുത്തുമാണ് ഇവയ്ക്കുണ്ടാവുക അറുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ ഭാരമുണ്ടാകും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് പ്രധാനമായും ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ ചൈന ഭൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇവയുടെ പ്രധാന ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് ആൽമരം പുളിമരം അത്തിമരം തുടങ്ങിയ മരങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ഇവ ചേക്കേറുക ഞാവൽ പേരയ്ക്ക മാങ്ങ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇഷ്ടഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണം തേടിയാണ് മിക്കപ്പോഴും ഇവർ യാത്ര ചെയ്യാറ് ഒരു പ്രസവത്തിൽ ഒറ്റക്കുട്ടിക്ക് മാത്രം ജന്മം നൽകുന്നു വളരെ അപൂർവമായി രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ശരീരോഷ്മാവ് കൂടുതലായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാൽ കുടിക്കുമ്പോഴും ഊഷ്മാവ് ഉയരാറുണ്ട് വവ്വാലുകളുടെ ശരീരോഷ്മാവ് കൂടുമ്പോഴാണ് വൈറസ് സജീവമാകുന്നത് ശരീരോഷ്മാവ് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് പഴങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വൈറസ് പടരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നക്കി തുടയ്ക്കുമ്പോഴും മറ്റും അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും വൈറസ് പകരുകയാണ് വവ്വാലുകൾ ആൺ വവ്വാലുകളും വൈറസ് വാഹകരാണ് വാഴക്കൂമ്പിൽ നിന്ന് വവ്വാലുകൾ തേൻ കുടിക്കുമ്പോൾ വൈറസ് അതിലേക്ക് പകരാം വവ്വാലുകൾ കഴിച്ച പഴവർഗങ്ങളുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് രോഗം കൂടുതലായി മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുതലുള്ള പഴവർഗങ്ങളിലും മറ്റും നിപ്പ വൈറസ് ദിവസങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും വൈറസുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ഉമ്മുനീര് പറ്റിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും രോഗം വരാം അഞ്ച് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് രോഗബാധ ഉണ്ടായാലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാകാൻ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടിവരും പനി തലവേദന തലകറക്കം ബോധക്ഷയം മുതലായവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ചുമ വയറുവേദന മനം പിരട്ടൽ ഛർദി ക്ഷീണം കാഴ്ചമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ലക്ഷണങ്ങളും അപൂർവമായി പ്രകടിപ്പിക്കാം അസുഖം വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ചികിത്സ അത്ര ഫലപ്രദമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിരോധമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ആരോഗ്യ വകുപ്പും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എല്ലാ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം